So, ngayon, ang gagawin naman natin is yung modal, as I said, yung sa last video. So, let's close this CSS modules. Close na rin natin itong iba. And then, dito sa my UI, magawa tayo ng new file and we'll name it modal. JS and also partner nito is yung modal that module that CSS. Okay, so cons modal is equals to arrow function and export default natin is modal. Okay. Then, import na rin natin yung import classes from modal.module.css <coughs> Excuse me. And then, um, let's save muna to and let's define our um, CSS. So, gawa tayo ng class na backdrop. And then, position natin is fixed. Top is 0. Left is 0. The width is 100%. And the height will be 100 viewport height or VH Z index would be oops Z index would be 20 and background color natin is RG, oops, RGBA oops RGBA 0, 0, 0, 0 point 75 okay and modal class position fixed top 20 viewport height and left is 5% and width is 90% and Background color will be white, and then padding natin is one rem. Border radius will be fourteen pixel, and box shadow will be zero, two pixel, eight pixel. RGBA 0 0.25 and the Z index will be 30 and animation um, slide down 30 milliseconds maiba 30 milliseconds is out forwards and then did sa at media natin media query okay at media with a minimum of minimum width is yes, 700 68 pixel. Kapag ganun doon, yung modal natin, yung width niya, magiging 40 rem. And yung left, ito ba yung gagawin natin? We'll use the cock and 50% minus 20 rem. And then, at keyframes naman tayo, ah, tawagin natin yung slide down. 
just this. This one. Don't add it. Down. Slide down. Okay. From the uh, opacity is yes, zero. From opacity is zero. Transform translate y minus three rem and two. The opacity uh, is one. And uh, transform translate when is zero. Let's save this and ayun ang para sa design niya. Balik tayo sa may module. So, dahil uh, I mean module eh, modal pala. So, kailangan pa natin ng dalawang component actually which is, yung first is backdrop, and yung isa is overlay. Eh, kung tutuusin, para lang silang magka, magka mukha, actually. So, pare, pare, pareho yung, ano nila, yung functionality set attributes. So, pwede nung pag-isahin na lang dito sa isang, ano na to, file na to. Pero, ito pa rin yung pinaka-main na natin component. Kasi naka-export default siya dito. So, let's do this. Um, con, sabi ko kanina, backdrop. Diba? Backdrop. Props. Ayan na una. Oops. Props. Next is um, tawagin natin modal overlay. Ayan. Sa una, dito sa may backdrop, gare-return lang tayo ng div uh, na may class name na classes.backdrop classes that backdrop and let's save natin dito naman sa may model overlay magre return to sa atin ang div din okay tapos sa pang div actually dito sa may unang div class name natin classes that modal yan classes that modal and then dito sa may div sa inner div class name natin would be classes that content and then props the children props children and props then children so i-render natin yung mismong portal natin dun sa actual html nya dun sa may specific dom tree so which is dito sa may index.html natin so may public folder pa lang tayo sa may index.html nakikita nyo itong root dito naka ano naka nirender yung react natin actually kung makikita mo sa app.js ay hindi pala sa app.js index js ayun o get element by id root react dom so tayo gagawa tayo yung portal na gagawin natin nandito. Dito natin i-reference. Oh, sorry. Dito natin i-render yun. So, gawa lang tayo ng div na may id 
Tawagin natin yung overlays. Ayan. Pinagsama na natin yung to sila. So, ang mangyayari niyan, dito sa may modal natin, uh, syempre mag-return tayo. Tawagin natin si fragment import react from react tapos export natin si import natin si fragment yan siya yung magiging pinaka parent div natin yan tapos pwede natin itong tawagin actually uh, backdrop yan tapos si model overlay. Kung tutuusin, ganito lang yung pagka hindi natin ginamitan ng portal. Ganito lang yung magiging syntax niya. Pero dahil gagamitin natin ng model, medyo may konting changes na mangyayari. So, ang una natin gagawin is i-import natin mula sa React DOM yung React DOM mismo. Import React DOM from oops React DOM from React DOM. Yan. So, dito sa React DOM na to, dito natin ma-access yung modal. Para maka, hindi pala modal. Sorry. Yung portal. Yes. No. So, tanggalin muna natin ito. Bale, ang mangyayari nga. Dalawa yung kailangan natin, di ba? So, dalawang JavaScript expression din yung gagamitin natin. Tawagin natin si reactdom.createportal. Ayan. Si createportal yung kailangan natin. Meron tong dalawang parameters. Yung isa, yung mismong Uh, react element yung JSX na to uh, yung pangalawa is yung kung anong ano um, specific place sa DOM tree mo siya ilalagay so sa atin dito so, create portal so yung una natin so, si backdrop so Ayan. The second parameter natin is yun, yung ano nga, sinabi ko nga kanina. Pero gay muna yung pangalawa. So, yeah. DOM that create portal to oh, oops. Ayan. And then, dahil dalawa to, kaga, kagamit ako ng helper constant. So, pwede ko siyang ilagay dito. Ito, so, bali, bali, wait na lang sa labas. cons, tawagin natin tong portal element is equals to document dot get ups, get element by id so itong get uh, document dot get element by id na to, to sa javascript to uh, familiar kayo dyan kung nag vanilla javascript kayo Anyways, get element by ID. Kukunin natin itong ID na to. Overlay. So, yan. Overlays. So, ngayon, ito na yung ipapoint natin sa second parameter natin. Yan. Yan. And then, na pang kulang, uh, yung mga classes natin, nalagay na natin, di ba? 
dito sa may oh dito modal overlay na to hindi pala siya self closing tag actually ano siya ah uh, yan may opening and closing kasi mag props children tayo dito yan let's save that So, let's save din natin tong index. Ilalagay natin tong um, modal na to dito sa my cart. Siyempre, di ba? So, import natin si modal. Save that and palitan natin to. Modal. Save that. At itong si cart, ilalagay natin yan dito kay app.js. Kay app.js natin yan ilalagay. So, kailangan natin siyang i-import. Import cart. And, ilagay natin siya dito sa unahan. Actually, it doesn't matter kung saan mo siya ilagay dito banda. As long, as long as nasa ano siya, loob siya ng fragment. Kasi nga, as, it doesn't matter kung saan mo siya ilagay dito. Kasi nga, nakakang siya portal, di ba? Pero, for the sake of, ano lang, uh, clarity, ilagay natin siya sa taas. Kasi nga, ito, wala sa taas siya. Anyways, so, ilagay natin. Cart. Self-closing tag. Ngayon, Let's save. NPM natin. NPM start natin. Para makita natin yung output. So, let's see. Okay, meron na siya dito. Ito na yung modal natin. Kaso nga lang, as you can see, hindi center, no? So, ayusin natin yan. Okay, so, let's see this. Ayun. Dapat 300 to. Tsaka wala nang opening and closing to. Isa lang dun. So let's save that. And let's see. Yan. Nakasenter na siya. So let's reload niya ulit. Tingnan natin. Yan. So, ngayon, wala pa siyang ano, actions to. Hindi pa yun nakapag-interact ngayon sa user kasi wala pang logic. So, ngayon, nagawa natin ngayon yung modal. So, yun lang. Thank you.